。老金，房间收拾好了没有？收拾好了。好，好，好。爸，你晚上住这儿。我难得回来吃一顿团圆饭，我不住家里，我住哪儿啊？对对对对对，好好好，那我那我们扶您上去啊，走、啊。我为了不跟那个江村同房，我就把自己摔成了失忆。我失忆了，我现在还得同房，这没道理啊！啊，没天意了，没天意了。先生房间睡呀、啊，他不是要过来吗？先生让你搬到他房间睡。哎，他不来正好，我怎么去？嗯，我我知道了，你忙去吧。那，我过去了。你不能睡在这儿。嗯，我一个人睡习惯了，旁边有人我，我不踏实。好，我也一个人睡习惯了。你睡床上，今天我睡地上。哎，那那算了算了，我还是去客房睡吧。哎，你要是到客房睡，我也只能跟着你一起到客房睡了。行了，赶紧睡吧。你要是睡不着啊，床头上有些杂志都是不过脑的，还有一些我们一起旅游的纪念品，可能会帮你想起什么。妈，晚安。简直是得奖专业货，怪不得我姐这么喜欢他。嫂子，你可千万别介意啊！我主要是怕你吃不惯。没事儿，我吃这个挺好的。谁的电话？嗯，垃圾电话。我要去个洗手间，你们慢慢用。
你吓我一跳，你跟着我干嘛？我想看你跑什么呀？不知道的以为你有意冷落贵宾呢。我得盯着你点儿，别让你丢我们江家的人。不是你让我来的，你要是嫌我丢人，叫我来干嘛呀？我想让你知道你跟我哥之间的差距有多大。你现在知道了吧？识相点的话，就最好赶紧走。要走也是应该那个女的走，我为什么要走？见过厚脸皮，没见过你这么厚脸皮。干嘛？不接啊？你管得着吗？哎，回来了。那，你们先吃吧，我先走了。怎么了？啊，没什么，反正这也不是我该来的地方，也聊不到一块儿去。我走了，你们还有空间好好聊聊天。我走了。哎，嫂子，怎么也要吃完了再走啊？你平时都是一个人在家，好不容易跟我哥出来一次，多美好的气氛呢、啊。对啊，你这一走，我也坐不住了。本来还想趁今天这个机会，我们好好聊聊呢。嫂子，你这么着急走，不会是约了人了吧？是不是吃完就可以走啊？正好我也饿了，那我就开动了。明天去上海，为什么不能在人前给我留点面子呢？他不计闲闲，要给你做下这顿饭，就是要把这件事情说清楚。这实在不是我该来的地方，给你丢人现眼了，实在抱歉。你要干什么呢？回去问问你的妹妹江博。啊江家人，真是没一个省心的，气死！王家和喂，你好。哦，找应素啊。哦，你等一下啊，应素，电话。啊。喂，你好，哪位啊？是我。你是哪位啊？你少给我装蒜，我的声音你听不出来吗？不好意思，我真的不知道你是谁。你别跟我来这套啊，我有急事找你。一会儿老地方见。你要是不来的话，我就只能找江村把那些事儿倒出来。别逼我。喂，喂，怎么了，英素
，黄先生口气好像挺生气的。黄先生，哪个黄先生？黄嘉文黄先生啊，我接过他电话，我呀记性很好的。啊，你你看我这记性，想了半天愣是没想起来。对，黄先生。啊，对了，要是再有人打电话，就说、是、我还没回来。啊、哦，好。